Livre du Lévitique, chapitre 5 Et si quelqu'un a péché en ce que, étant témoin et ayant entendu la voix d'adjuration, ayant vu ou su, il ne déclare pas la chose, alors il portera son iniquité. Ou si quelqu'un a touché une chose impure quelconque, soit le corps mort d'une bête sauvage impure, ou le corps mort d'une bête domestique impure, ou le corps mort d'un reptile impur, et que cela lui soit resté caché, alors il est impur et coupable. Ou s'il a touché l'impureté de l'homme, quelle que soit son impureté par laquelle il sera impur, et que cela lui soit resté caché, quand il le sait, alors il est coupable. Ou si quelqu'un, parlant légèrement de ses lèvres, a juré de faire du mal ou du bien, selon tout ce que l'homme profère légèrement en jurant, et que cela lui soit resté caché, quand il le sait, alors il est coupable en l'un de ces points-là. Et il arrivera, s'il est coupable en l'un de ces points-là, qu'il confessera ce en quoi il aura péché, et il amènera à l'Éternel son sacrifice pour le délit, pour son péché qu'il a commis, une femelle du menu bétail, soit brebis, soit chèvre, en sacrifice pour le péché. Et le sacrificateur fera propitiation pour lui, pour le purifier de son péché. Et si ses moyens ne peuvent atteindre à un agneau, il apportera à l'Éternel pour son délit qu'il a commis deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un pour le sacrifice pour le péché et l'autre pour l'Holocauste. Et il les apportera au sacrificateur et le sacrificateur présentera celui qui est pour le sacrifice pour le péché premièrement et lui détachera la tête avec l'ongle près du cou, mais il ne le divisera pas. Et il fera aspersion du sang du sacrifice pour le péché sur la paroi de l'autel, et le reste du sang, il l'épreindra au pied de l'autel. C'est un sacrifice pour le péché. Et du second, il en fera un holocauste selon l'ordonnance. Et le sacrificateur fera propitiation pour lui, pour le purifier de son péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. Et si ces moyens ne peuvent atteindre à deux tourterelles ou à deux jeunes pigeons, alors celui qui a péché apportera pour son offrande la dixième partie d'un effat de fleurs de farine en sacrifice pour le péché. Il ne mettra pas d'huile dessus et il ne mettra pas d'encens dessus, car c'est un sacrifice pour le péché. Et il l'apportera au sacrificateur et le sacrificateur en prendra une pleine poignée pour mémorial et la fera fumer sur l'autel sur les sacrifices faits par feu à l'éternel. C'est un sacrifice pour le péché. Et le sacrificateur fera propitiation pour lui, pour son péché qu'il a commis en l'une de ces choses-là, et il lui sera pardonné. Et le reste sera pour le sacrificateur comme l'offrande de gâteau. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Si quelqu'un a commis une infidélité et a péché par erreur dans les choses saintes de l'Éternel, il amènera son sacrifice pour le délit à l'Éternel, un bélier sans défaut, pris du menu bétail, selon ton estimation en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire, en sacrifice pour le délit. Et ce en quoi il a péché en prenant de la chose sainte, il le restituera et y ajoutera par-dessus un cinquième et le donnera au sacrificateur. Et le sacrificateur fera propitiation pour lui avec le bélier du sacrifice pour le délit et il lui sera pardonné. Et si quelqu'un a péché et a fait à l'égard de l'un de tous les commandements de l'Éternel ce qui ne doit pas se faire et ne l'a pas su, il sera coupable et portera son iniquité. Et il amènera au sacrificateur un bélier sans défaut, pris du menu bétail, selon ton estimation, en sacrifice pour le délit. Et le sacrificateur fera propitiation pour lui, pour son erreur qu'il a commise sans le savoir, et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice pour le délit. Certainement, il s'est rendu coupable envers l'Éternel. 
Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Si quelqu'un a péché et a commis une infidélité envers l'Éternel, et a menti à son prochain pour une chose qu'on lui a confiée, ou qu'on a déposée entre ses mains, ou qu'il a volé ou extorqué à son prochain, ou s'il a trouvé une chose perdue, et qu'il mente à ce sujet, et qu'il jure en mentant à l'égard de l'une de toutes les choses qu'un homme fait de manière à pécher en les faisant, alors, s'il a péché et qu'il soit coupable, il arrivera qu'il rendra l'objet qu'il a volé, ou la chose qu'il a extorquée, ou le dépôt qui lui a été confié, ou la chose perdue qu'il a trouvée, ou tout ce à l'égard de quoi il a juré en mentant, et il restituera le principal et ajoutera un cinquième par-dessus. Il le donnera à celui à qui cela appartient le jour de son sacrifice pour le délit. Et il amènera pour l'Éternel, au sacrificateur, son sacrifice pour le délit, un bélier sans défaut, pris du menu bétail, selon ton estimation, en sacrifice pour le délit. Et le sacrificateur fera propitiation pour lui devant l'Éternel et lui sera pardonné quelle que soit la faute qu'il ait faite en laquelle il s'est rendu coupable. Livre du Lévitique, chapitre 6 Et l'Éternel parla à Moïse, disant « Commande à Aaron et à ses fils en disant « C'est ici la loi de l'Holocauste ». C'est l'Holocauste, il sera sur le foyer, sur l'autel, toute la nuit jusqu'au matin, et le feu de l'autel brûlera sur lui. Et le sacrificateur revêtira sa tunique de lin, et mettra sur sa chair ses caleçons de lin, et il lèvera la cendre de l'Holocauste que le feu a consumé sur l'autel, et la mettra à côté de l'autel. Et il ôtera ses vêtements, et revêtira d'autres vêtements, et il emportera la cendre hors du camp en un lieu pur. Et le feu qui est sur l'autel y brûlera, on ne le laissera pas s'éteindre. Et le sacrificateur allumera du bois sur ce feu chaque matin, et y arrangera l'holocauste, et y fera fumer les graisses des sacrifices de prospérité. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, on ne le laissera pas s'éteindre. Et c'est ici la loi de l'offrande de gâteau. L'un des fils d'Aaron la présentera devant l'Éternel, devant l'autel. Et il lèvera une poignée de la fleur de farine du gâteau et de son huile, et tout l'encens qui est sur le gâteau, et il fera fumer cela sur l'autel, une odeur agréable, son mémorial à l'Éternel. Et ce qui en restera, Aaron et ses fils le mangeront. On le mangera sans levain, dans un lieu saint. Ils le mangeront dans le parvis de la tente d'assignation. On ne le cuira pas avec du levain. C'est leur portion que je leur ai donnée de mes sacrifices faits par feu. C'est une chose très sainte, comme le sacrifice pour le péché et comme le sacrifice pour le délit. Tout mal d'entre les enfants d'Aaron en mangera. C'est un statut perpétuel en vos générations, leur part des sacrifices faits par feu à l'éternel. Quiconque les touchera sera saint. Et l'éternel parla à Moïse disant, « C'est ici l'offrande d'Aaron et de ses fils qu'ils présenteront à l'éternel le jour de son onction. Un dixième des fats de fleurs de farine en offrande de gâteau continuelle, une moitié le matin, et une moitié le soir. Elle sera apprêtée sur une plaque avec de l'huile. Tu la porteras mêlée avec de l'huile. Tu présenteras les morceaux cuits du gâteau en odeur agréable à l'éternel. Et le sacrificateur d'entre ses fils qui sera oint à sa place fera cela. C'est un statut perpétuel. On le fera fumer tout entier à l'éternel. Et tout gâteau de sacrificateur sera brûlé tout entier, il ne sera pas mangé. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle à Aaron et à ses fils en disant, « C'est ici la loi du sacrifice pour le péché. Au lieu où l'Holocauste sera égorgé, le sacrifice pour le péché sera égorgé devant l'Éternel. 
c'est une chose très sainte. Le sacrificateur qui l'offre pour le péché le mangera, on le mangera dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. Quiconque en touchera la chair sera saint. Et s'il en rejaillit du sang sur un vêtement, ce sur quoi le sang aura rejailli, tu le laveras dans un lieu saint, et le vase de terre dans lequel il a été cuit sera cassé. Et s'il a été cuit dans un vase d'airain, il sera écuré et lavé dans l'eau. Tout mal d'entre les sacrificateurs en mangera, c'est une chose très sainte. Nul sacrifice pour le péché, dont le sang sera porté dans la tente d'assignation pour faire propitiation dans le lieu saint, ne sera mangé. Il sera brûlé au feu. Livre du Lévitique, chapitre 7 Et c'est ici la loi du sacrifice pour le délit. C'est une chose très sainte. Au lieu où l'on égorge l'Holocauste, on égorgera le sacrifice pour le délit et on fera aspersion de son sang sur l'autel tout autour. Et on en présentera toute la graisse, la queue et la graisse qui couvre l'intérieur et les deux rognons et la graisse qui est dessus qui est sur les reins et le réseau qui est sur le foie qu'on ôtera jusque sur les rognons. Et le sacrificateur les fera fumer sur l'autel comme sacrifice par feu à l'éternel. C'est un sacrifice pour le délit. Tout mal d'entre les sacrificateurs en mangera. Il sera mangé dans un lieu saint. C'est une chose très sainte. Comme le sacrifice pour le péché, ainsi est le sacrifice pour le délit. Il y a une seule loi pour eux. Il appartient au sacrificateur qui a fait propitiation par lui. Et quant au sacrificateur qui présentera l'Holocauste de quelqu'un, la peau de l'Holocauste qu'il aura présenté sera pour le sacrificateur. Elle lui appartient. Et toute offrande de gâteau qui sera cuit au four ou qui sera apprêtée dans la poêle ou sur la plaque sera pour le sacrificateur qui le présente. Elle lui appartient. Et toute offrande de gâteau pétrie à l'huile et sec sera pour tous les fils d'Aaron, pour l'un comme pour l'autre. Et c'est ici la loi du sacrifice de prospérité qu'on présentera à l'Éternel. Si quelqu'un le présente comme action de grâce, il présentera avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain, pétrie à l'huile, et des galettes sans levain, ointes d'huile, et de la fleur de farine mêlée avec de l'huile, en gâteau pétri à l'huile. Il présentera pour son offrande, avec les gâteaux, du pain levé avec son sacrifice d'action de grâce de prospérité. Et de l'offrande entière, il en présentera un en offrande élevée à l'Éternel. Il sera pour le sacrificateur qui aura fait aspersion du sang du sacrifice de prospérité. Il lui appartient et la chair de son sacrifice d'action de grâce, de prospérité, sera mangée le jour où elle sera présentée, on n'en laissera rien jusqu'au matin. Et si le sacrifice de son offrande est un vœu, ou une offrande volontaire, son sacrifice sera mangé le jour où il l'aura présenté, et ce qui en restera sera mangé le lendemain, et ce qui restera de la chair du sacrifice sera brûlé au feu le troisième jour. Et si quelqu'un mange de la chair de son sacrifice de prospérité le troisième jour, le sacrifice ne sera pas agréé. Il ne sera pas imputé à celui qui l'aura présenté, ce sera une chose impure. Et l'âme qui en mangera portera son iniquité. Et la chair qui aura touché quelque chose d'impur ne sera point mangée, elle sera brûlée au feu. Quant à la chair, quiconque est pur mangera la chair. Et l'âme qui, ayant sur soi son impureté, mangera de la chair du sacrifice de prospérité qui appartient à l'Éternel, cette âme-là sera retranchée de ses peuples. Et si une âme touche quoi que ce soit d'impur, impureté d'homme ou bête impure, ou toute autre chose abominable et impure, et qu'elle mange de la chair du sacrifice de prospérité qui appartient à l'Éternel, cette âme-là sera retranchée de ses peuples.
Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle aux fils d'Israël en disant, « Vous ne mangerez aucune graisse de bœuf ou de mouton ou de chèvre. La graisse d'un corps mort ou la graisse d'une bête déchirée pourra être employée à tout usage, mais vous n'en mangerez point. Car quiconque mangera de la graisse d'une bête dont on présente à l'Éternel un sacrifice fait par feu, l'âme qui en aura mangé sera retranchée de ses peuples. Et vous ne mangerez aucun sang dans aucune de vos habitations, soit d'oiseau, soit de bétail. Toute âme qui aura mangé de quelque sang que ce soit, cette âme-là sera retranchée de ses peuples. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle aux fils d'Israël en disant, « Celui qui présentera son sacrifice de prospérité à l'Éternel apportera à l'Éternel son offrande, prise de son sacrifice de prospérité. » Ses mains apporteront les sacrifices faits par feu à l'Éternel. Il apportera la graisse avec la poitrine, la poitrine pour la tournoyer comme offrande de tournoyer devant l'Éternel. Et le sacrificateur fera fumer la graisse sur l'autel, et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. Et vous donnerez au sacrificateur, comme offrande élevée, l'épaule droite de vos sacrifices de prospérité. Celui des fils d'Aaron qui présentera le sang et la graisse des sacrifices de prospérité aura pour sa part l'épaule droite. Car j'ai pris des fils d'Israël la poitrine tournoyée et l'épaule élevée de leurs sacrifices de prospérité et je les ai donnés à Aaron, le sacrificateur, et à ses fils par statut perpétuel de la part des fils d'Israël. C'est là le droit de l'onction d'Aaron et de l'onction de ses fils dans les sacrifices de l'Éternel fait par feu du jour qu'on les aura fait approcher pour exercer la sacrificature devant l'Éternel ce que l'Éternel a commandé de leur donner de la part des fils d'Israël du jour qu'il les aura oints. C'est un statut perpétuel en leur génération. Telle est la loi de l'Holocauste, de l'offrande de gâteau et du sacrifice pour le péché, et du sacrifice pour le délit, et du sacrifice de consécration, et du sacrifice de prospérité, laquelle l'Éternel commanda à Moïse sur la montagne de Sinaï, le jour où il commanda aux fils d'Israël de présenter leurs offrandes à l'Éternel dans le désert de Sinaï. »